இந்த நல்ல ஞானிகளுடைய மேன்மையினை எந்தரோ மகானுபாவ என்ற ஒரு தலைப்பிலே சிந்திக்கிற வாய்ப்பு நமக்கு அமைந்திருக்கிறது இந்த தேசத்தினுடைய பெருமை வாழையடி வாழையாக ஞானிகள் வந்து கொண்டே இருப்பது ஒரு சில மதங்களிலே இவருக்கு முன்பு தீர்க்க தரிசிகள் இல்லை என்று குறிப்பு சொல்வார்கள் வேறு சில மார்க்கங்களில் இவர் இறுதி தீர்க்க தரிசி இவருக்கு பிறகு தீர்க்க தரிசிகள் தோன்ற மாட்டார்கள் என்று சொல்வார்கள் இப்படி எக்ஸ்பைரி டேட்லாம் ஞானிகளுக்கு போட முடியாது இந்த தேதிக்கு அப்புறம் ஒரு ஞானி தோன்ற மாட்டார் அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது இந்த தேதிக்கு அப்புறம் சூரியன் வராது உலகம் இருட்டாகவே இருக்கும்னு சொல்ல முடியுமா அது மாதிரி ஞானிகள் பிறப்பதற்கும் மேற்கொண்டு உலகத்தை வாழ்விப்பதற்கும் ஒரு கால எல்லையெல்லாம் வகுத்து கொள்ள முடியாது எப்போது மனிதனுக்கு வழிகாட்டுதல் தேவைப்படுகிறதோ அவ்வப்போது ஞானிகள் தோன்றி கொண்டே இருப்பார்கள் என்பதுதான் இந்த மண் உலகத்துக்கு சொல்லி இருக்கிற செய்தி பகவத்கீதையில் கூட பகவான் சொல்கிறார் எப்போதெல்லாம் இந்த மண்ணுக்கு வழிகாட்டுதல் தேவைப்படுகிறதோ அப்போதெல்லாம் நான் சம்பவிக்கிறேன் சம்பவாமி யுகே யுகே என்பதற்கான பொருள் ஏதோ ஒரு வகையில் நான் இந்த உலகத்தில் சம்பவித்து கொண்டே இருக்கிறேன் ஒரு மனிதராக ஒரு சம்பவமாக ஒரு மாற்றமாக ஏதோ ஒரு அடையாளமாக இறைவனுடைய தலையீடு இந்த உலகத்தில் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது பல ஞானிகளை பற்றி சிந்திப்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கட்டும் என்ற ஒரு மந்திர வாக்கியத்தை தியாகையருடைய அற்புதமான திருவாக்கை எந்தரோ மகானுபாவில் அந்தரிக்கு வந்தனம் அந்த எல்லா மகான்களுக்கும் ஒரு நமஸ்காரம் என்பதை போல இந்த சொற்பொழிவை அமைத்து கொள்வது என்று தீர்மானித்தோம் மனிதன் மனிதனாக இருப்பதை பல பேர் பெருமையாக சொல்கிறார்கள் எல்லாரும் சொல்கிறார்கள் மனிதன் மனிதனாக வாழ்ந்தால் அதுவே பெரிய விஷயம் என்று சொல்கிறார்கள் அது சரியல்ல என்பதைத்தான் இப்போது நான் சொல்ல வந்திருக்கிறேன் மனிதன் மனிதனாக இருப்பதில் என்ன பெரிய விஷயம் இருக்கிறது மனிதன் மனிதனாக இருந்தாலேயே உலகம் அமைதியாக இருக்குமே என்று பல பேர் பேசுகிறார்கள் அது சரியல்ல காரணம் மனிதன் என்பவன் ஒரு முழுமையான ஒரு நிலை அல்ல கொஞ்சம் சிரமமான ஒரு கருத்திலிருந்து நான் தொடங்குகிறேன் இப்போ இங்கேருந்து நாம் திருச்சிராப்பள்ளிக்கு போகிறோம்னு வச்சுக்கோ திருச்சிக்கு போகும்போது காவிரி பாலம் குறுக்க வரும் அந்த காவிரி பாலத்தை நீங்கள் கடந்து அந்த பக்கம் போனாதான் திருச்சிராப்பள்ளியை போய் சென்று அடைய முடியும் இந்த சென்னையிலேருந்து போகிறவர்கள் காவிரி பாலம் வருகிற போது காவிரி பாலத்தை கடந்து திருச்சிக்குள்ளே போக வேண்டும் யாராவது ஒருவர் காவிரி பாலத்திலேயே வீடு கட்டி பாலத்துக்குள்ளேயே வீடு கட்டி நான் பாலத்தில் குடியிருப்பேன் என்று தொடங்கினால் அது சரியாக இருக்குமா பாலம் கட்டுவதாக சொல்லி வீடு கட்டி கொள்வார்கள் பாலத்தை காரணம் காட்டி வீடு கட்டி கொள்வது என்பது ரொம்ப சர்வசாதாரணமான விஷயம் ஆனால் பாலத்திலேயே வீடு கட்ட முடியுமா பாலத்தில் வீடு கட்டி கொண்டால் அவனை நீங்கள் என்ன சொல்வீர்கள் எத்தனையோ பேர் கடப்பதற்கு துணையாக இருக்க வேண்டிய பாலத்திலே போய் நடுவழியிலே ஒருவன் வீடு கட்டி கொண்டு குடியிருக்கிறானே இவன் புத்திசாலியா ஒன்று திருச்சிக்கு போய் தொலைய வேண்டும் இல்லை என்றால் இந்த வெளியிலேயே நின்று தொலைய வேண்டும் பாலத்தில் பாலத்தில் வீட்டை கட்டி டிராஃபிக் ஜாம் யாரும் போக முடியாதபடி தடுத்து நிறுத்தி வைத்தால் அவன் புத்திசாலியா இந்த உண்மையை புரிந்து கொண்டு விட்டால் மனிதன் மனிதனாக நீடிப்பது பைத்தியக்காரத்தனம் என்பதையும் புரிந்து கொள்ளலாம் இப்ப நம்முடைய பிறப்பு எப்படி தொடங்கிற்று என்று பாருங்கள் ஒரு இயற்கையான தாவரமாகத்தான் நாம் இந்த உலகத்துக்கு வந்தோம் நம்முடைய பிறப்பை பற்றி திருவாசகத்திலே பாடுகிறார் தாவர ஜங்கமம் என்று ஒரு வார்த்தையினை பயன்படுத்துகிறார் குவைட் நேச்சுரல் ஒரு ஒரு லட்சம் மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இந்த பிரபஞ்சம் தோன்றி உருண்டு இயற்கை தோன்றி நிறைய பள்ளி விலங்குகள் பறவைகள் என்றெல்லாம் தோன்றி கொண்டே வந்தன அந்த இயற்கை பயணத்தில் நடுவிலே வந்து சேர்ந்த ஒரு விபத்து தான் மனிதன் புல்லாகி பூடாகி புழுவாகி 
பல் விருகமாகி பறவையாகி தேவராய் செல்லா நின்ற இத்தாவர சங்கமத்துள் எல்லா பிறப்பும் பிறந்தொழைத்தேன் எம்பெருமான் மாணிக்க வாசகர் பாடுகிறார் ஸோ லைஃப் இஸ் எ ஜேர்னி வாழ்க்கை என்பது ஒரு பயணம் நாம் பலவிதமான பிறப்புகளை எடுத்துக்கொண்டு இந்த பூமியிலே வந்து கொண்டிருக்கிறோம் புல்லாக பிறந்திருக்கிறோம் புழுவாக பிறந்திருக்கிறோம் பூடாக பிறந்திருக்கிறோம் இப்படி பல்வேறு உயிரினங்களாக பிறந்து கொண்டிருக்கிறோம் இதில் ஒரு எல்லை வரையிலே ஒழுக்கம் தர்மம் நீதி சரி தவறு இதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது இப்போ நாம் பள்ளியாவோ பாச்சாவோ பிறந்த போது தர்மத்தை பற்றி பேசியிருக்க முடியுமா இப்போ காற்று நாம் ஒரு புலியாக இருக்கிற போது எதிர்த்தார் போல் ஒரு உயிர் வருகிறது மான் அதுவும் சினி மான் குட்டியோடு இருக்கிறது புலி பார்க்கிறது பாய்ந்து அந்த மானை அடித்து தின்னுகிறது அந்த புலியாக பிறந்திருந்த காலத்தில் இது சரி இது தவறு இதை செய்யலாம் செய்யக்கூடாது என்று நமக்கு ஏதாவது காதல் நிலையங்கள் நீதிமன்றங்கள் சட்ட புத்தகங்கள் நம்மை தட்டி கேட்பதற்கானவர்கள் யாரும் கிடையாது இப்போ மட்டும் இங்கேயும் இருக்கான்னு கேட்காதீங்க அங்கே இல்லைங்கிறது தெளிவு இங்கே இருக்கிற மாதிரி இல்லை அங்கே இல்லவே இல்லை அந்த காட்டுக்குள்ளே என்ன நடந்திருந்தாலும் அது இயற்கை ஒரு ஆண் மிருகம் ஒரு பெண் மிருகத்தை பார்த்து ஆசைப்பட்டு மேலே பாய்ந்தால் இபி கோவில் புக் பண்ண முடியாது அது இயற்கை குவாய்ட் நேச்சுரல் ரொம்ப சர்வசாதாரணமானது அனுமதிக்கப்பட்டது இந்த இயற்கை நிலையில் தான் மனிதனுடைய பிறப்பும் ஆரம்பத்தில் இருந்தது காட்டு முராண்டிகளாக காட்டுக்குள்ளே மனித இனம் தழைத்து மேலோங்கி மேலே வருகிறது இந்த இயற்கையாக நாம் இருந்த வரையில் நமக்கு சரி தவறு கிடையாது குற்றம் என்பது கிடையாது இதில் அளவுகோள்களை வைத்து கொண்டு எதை செய்யலாம் எதை செய்யக்கூடாது என்கிற வேறு வகையான எல்லை கோடுகள் எதுவுமே கிடையாது மனிதன் ஒரு காலத்தில் இயற்கையோடு இயற்கையாக அப்படியே இருந்து விட்டார் இயற்கை ஒரு நிலை இந்த இயற்கையில இருந்து இன்னொன்றுக்கு தாவுகிறான் அந்த மறு எல்லைக்கு பெயர் கடவுள் இறை பூரணம் பரம்பொருள் பரமாத்மா ஒரு ஆச்சரியம் இயற்கைக்குள்ளேயும் சரித்தவறு கிடையாது பரமாத்ம நிலையிலும் சரித்தவறு கிடையாது இப்ப கடவுள் செய்கிற செயல்ல எதையாவது ஒன்னு சரின்னோ தப்புன்னு நாம விவாதிக்க முடியுமா ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்றேன் நாம் ஒரு நாலு பேரை பிடிச்சி கடலுக்குள்ள தள்ளினோன்னு வச்சுங்கோ நமக்கு பாவம் உண்டா இல்லையா நாலு பேரை பிடிச்சி திடும்னு கடலுக்குள்ள தள்ளிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளை இந்த சென்னை நீதிமன்றம் சும்மா விட்டுடுமா போலீஸ் நிலையம் சும்மா விட்டுடுமா முடியாது மறந்துடாதீர்கள் நம்ம கொண்டு போய் நாலு பேர் நாம கடல்ல தள்ளினா நம்ம மேல சட்டப்படி குற்றம் கடலையே கொண்டு வந்து நாகப்பண்டத்துக்குள்ள கடவுள் தள்ளினாரே சுனாமின்னு கடவுள் மேல யாரானு கேஸ் போட முடியுமா நாலு பேரை கடலுக்குள் தள்ளினால் சட்டம் உன்னை கைது செய்யும் நாற்பது ஆயிரம் பேர் மீது கடலையே ஏவினால் அந்த கடவுளை யார் கேள்வி கேட்க முடியும் இப்ப கடவுள்ங்கிற எல்லைக்கு போகிற போது அதனுடைய எந்த செயலும் தர்ம அதர்ம நியாய அநியாய கோட்பாடுகளுக்கு அப்பாற்பட்டது மகாகிராசா என்று லலிதா சகச நாமத்தில் அம்பாளுக்கு ஒரு நாமம் வருகிறது மகாகிராசா என்றால் பெரிய கவளங்களாக விழுங்குகிறவள் கோடி கோடி கணக்கான உயிர்களை ஒரே கவளத்தில் விழுங்குகிறவள் மகாகிராசா அதை யாரும் கேள்வி கேட்க முடியாது இப்போ இயற்கை என்ற எல்லையிலும் சரி தவறு கிடையாது பரமாத்மா என்ற எல்லையிலும் சரி தவறு கிடையாது இந்த இயற்கை என்பதிலிருந்து மனிதன் பயணப்பட்டு பரமாத்மாவை நோக்கி போகிற போது இயற்கைக்கும் கடவுளுக்கும் நடுவில் நிற்கிற ஒரு பாலம் தான் மனிதன் இந்த மனிதன் பாலமாக இருப்பதால் மனித பிறவி என்பது பாலமாக இருப்பதால் மனிதன் ஒன்று பரமாத்மாவில் குதித்து விட வேண்டும் இல்லை என்றால் இயற்கைக்குள்ளேயே பதுங்கிவிட வேண்டும் இயற்கையிலும் பதுங்காமல் பரமாத்மாவில் குதிக்காமல் பாலமாக நீடிப்பது என்பது பாலத்தில் வீடு கட்டுகிற பைத்தியக்கார தனம் எனவே மனிதன் மனிதனாக நீடிப்பதுதான் உலகத்திலேயே கஷ்டமான காரியம் இப்ப நாம விலங்கு நிலையில இருந்த வரையிலே நம்முடைய செயல்கள்ல தவறு சரி எதுவுமே கிடையாது ஆனா மனித நிலைக்கு வந்து விட்ட பிறகு நாம் எத்தனை விஷயங்களுக்கு குற்ற உணர்வுக்கு ஆளாகிறோம் நான் சொன்ன மாதிரி புலி ஒரு மான அடிச்சு சாப்பிடுகிறது குற்ற உணர்வே கிடையாது அது ஏதோ ஒரு விலங்கு ஆண் விலங்கு பெண் விலங்கின் மீது பாய்கிறது எந்த குற்ற உணர்வும் கிடையாது 
ஆனால் மனித பிரிவை எடுத்த பிறகு அப்படி செய்து விட்டால் நடந்து விட்டால் யாரையோ கொன்று விட்டால் ஒருவன் கொலை செய்து விட்டவனை போலீஸ்காரன் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்ற அவசியமே இல்லை கொலைகாரனே காட்டி கொடுத்து விடுவார் அவனுக்குள்ளே இருக்கிற குற்ற உணர்வு அவன் செய்திருக்கிற தவறுகளை அவனை அறியாமலேயே வெளிப்படுத்திவிடும் 